polluard, la fumée la crasse et le brouillard. Pollu, pollu, polluard, demain il sera trop tard. Pollu, pollu, polluard, tu as mis et tout ici. Pollu, pollu, polluard, tu as caché la vie. Pollu, pollu, polluard, tu es soulagé de la pollution. Pollu, pollu, polluard, sans te poser de questions. Ils me prendront pour une sorcière ou je lancerai sur eux la malédiction du dragon cracheur de feu. Mais tu sais très bien que ça n'existe pas, les dragons cracheurs de feu, mon joli papillon. Tu la princesse Lila, prétend que le corail de jouvence n'existe pas non plus. Mais je sais bien que si, et je compte oh bien m'en... Oh, attention, là Ah, oh. Pardon, la bulle. Oh, la voile. Je t'avais pas vu. Je crois que nous sommes tous trop pressés d'entendre ce qu'Emma doit nous dire. Nom d'un tribord, elle en a un culot d'organiser une réunion générale dans notre ville. Emma organise une réunion générale Encore ces là Ce qui me surprend le plus, la frousse, c'est que la princesse Lila les ait autorisés à le faire. J'ai vraiment la frousse, c'est vrai. Tu, tu sais, j'ai déjà la frousse. J'ai fait des tartes au bout frisées au miel. Vous en voulez Dis-moi, maman ours, vous n'avez pas de problème dans la vallée des ours. Mmh. Bien, je dois y aller, les amis. C'est la réunion générale. Dépêche-toi, euh, euh, je, euh, j'ai, euh, euh, Bienvenue à tous. Euh, oui, euh, j'ai, j'ai le plaisir de... Euh, ah non, non, c'est pas exactement le mot. Je vous présente... Euh, qu'est-ce que je, je fais ici présente... Selon notre loi, tout le monde a le droit d'organiser une réunion et de prononcer un discours. N'est-ce pas, oncle Bou oui, princesse, c'est exact. Selon la loi de nos pères, depuis plus de trois générations, et la loi est la loi, et le droit est le droit, et le devoir est le devoir. Subséquemment, par conséquent, sans plus attendre et sans plus de discours, je vous présente donc Emma, c'est à vous Moi Emma, la sorcière exige formellement que vous me remettiez le corail magique de jouvence avant le coucher du soleil, où j'invoquerai sur vous tous la malédiction du dragon cracheur de feu. Mais je vous l'ai dit un million de fois, le corail magique n'existe pas En ce qui concerne le dragon, je vous assure qu'il existe bel et bien, les amis, et que son souffle torride réduira votre village en poussière Eh, vous êtes même pas une vraie sorcière Nous ne croyons Alors... pas aux malédictions mais vous êtes une menteuse Sortie de notre village, sorcière d'eau douce mais, mais, mais peut-être que c'est vraiment une sorcière Allons, ne dis pas de bêtises ah Votre loi me donne le droit de parler, alors Écoutez-moi bien eh ben, Allez-y, parlez si ça ouais, vous chante On va pas vous laisser de vous Tu ne me diras pas que je ne t'avais pas prévenu, ma sorcière bien-aimée Osez me traiter de sorcière d'eau douce Osez se moquer de moi ils riront peut-être moins lorsqu'ils verront le dragon cracheur de feu. Mais... mais il n'y a pas de dragon cracheur de feu. Pour l'instant, mais il y en aura un quand il y aura fini. Fini Mais fini quoi Toi qui prétends être un génie, voilà une occasion de me prouver. Fabrique-moi un dragon cracheur de feu. 
Mon Dieu Non mais tu te rends compte Elle a le tout fait de vouloir nous faire croire qu'elle est une vraie sorcière Comment peut-elle s'imaginer que nous allons croire à cette histoire de dragon cracheur de feu Salut les touf-touf Vous vous sentez d'attaque pour faire un peu de camping Euh... non, pas le temps Nous allons procéder au vol d'essai de notre explorateur lunaire je suis vraiment impatient de le piloter. Tu comptes vraiment emmener ce papillon sur la lune Je vais essayer. Où est-ce que vous allez camper Dans la vallée des ours. Oh, soyez très prudents, la forêt est très sèche. Ah. Ouais, et un feu mal éteint et boum, toute la vallée pourrait prendre feu. Attention tout le monde Pareil au décollage Allons-y, explorateur lunaire, nous allons enfin savoir ce qu'il y a dans le vent. Tout va bien Oh, est-ce que ça va, Sprintos Tu es sûr que tu n'as rien, Sprintos Non, ça va. Je crois que j'avais sous-estimé la force du vent. Mais je ne veux pas être un dragon cracheur de feu. Est-ce qu'on t'a demandé ton avis C'est ce que je veux qui importe. Ah, ils se sont moqués de moi. Eh bien, ils vont voir. Ils me suppliront bientôt. Ils me suppliront de leur épargner la colère du dragon cracheur de feu. Mais je ne veux pas être un dragon cracheur de feu. Je ne veux être que moi-même, Poluto. Voilà. Est-ce qu'il crache du feu, Clarence Est-ce que ça marche Oh oui, il marche à la perfection, ma tendre et douce allumette suédoise. Il crache plus de feu que tous les volcans de la Terre réunis. <rire> oh, je savais bien que vous raffoliez de tartes aux bouffes et au miel. Oh oui, Tartine le savait. Pas vrai, les oursons, c'est bon, n'est-ce pas Bien. Ah, maman, ours, tu dois être si fière de tes enfants. Ce sont les oursons les plus mignons que j'ai jamais vus de ma vie. <rire> Alors, la frousse, on dirait que tu t'es fait de nouveaux amis. Oui, mais je crois qu'il est temps de penser à installer notre camp, maman. Oh, ça me plaît pas du tout là-dedans. J'ai trop chaud, j'ai soif. Va donc chercher un verre d'huile de vidange pour cette poule mouillée. Tout de suite. Ajoutez-y un haut de boulon, Captain. Tout à l'heure, quand tu voleras au-dessus de Brailleville, tu n'as pas oublié ce que tu dois dire. Euh... euh salut, c'est moi. Euh, salut, c'est moi. Euh, c'est moi le dragon que je suis le crasseur de feu, euh, envoyé par... Euh... Par Emma, la méchante sorcière du Nord-Est. <rire> non, encore une fois. Salut, c'est moi, euh, la sorcière cracheuse de dragon, envoyée par euh, le feu du sud, et... Je suis le dragon cracheur de feu euh, euh, c'est vous, je croyais que c'était moi. Je suis le dragon cracheur de feu, envoyé par Emma, la méchante sorcière du Nord-Est, Crétin Oh, je crois que c'est trop dur pour lui, mon petit Zéphir adoré. Il se souviendra jamais de tout ça. Ah ouais il y a beaucoup trop de mots pour moi. Très bien, très bien. Tu diras seulement je suis le dragon cracheur de feu. Je suis, euh, je suis le dragon, euh, le dragon cracheur de feu. Plus fort. Je suis le dragon cracheur de feu. Oh, oui, il a l'air d'avoir compris. <rire> Dis-le encore. Je, je suis le dragon cracheur de feu. Je suis le dragon cracheur de feu. Qu'est-ce qui se passe Et surtout, n'oublie pas d'inverser les manettes de gauche et de droite. De gauche et de droite. En bas, c'est pour monter. Vers le haut, c'est pour descendre. Je suis le dragon cracheur de feu. Je suis le dragon cracheur de feu. J'adore les soirées autour du feu de camp. Tout est si tranquille ce soir, si paisible, silencieux. J'ai même pas la frousse. J'ai peur de rien. Tu devrais être tout le temps comme ça, la frousse. Euh, je sais, mais j'y arrive pas le plus souvent. Je... Ah euh, tu m'as vraiment fait très peur. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Retourne chez ta maman. Hein? 
Je suis le dragon cracheur de feu Je suis le dragon cracheur de feu N'ayez pas peur, n'ayez pas peur Je n'ai point le dragon cracheur de feu Te voilà Qu'est-ce que ce grand imbécile fait au-dessus de la vallée des ours Il est censé mettre le feu à la ville, pas faire une croisière d'agrément ben, Laisse-moi, laisse-moi regarder Oh, on dirait qu'il a des ennuis avec le système de commande, ou peut-être est-ce l'altimètre ben Non, ça c'est la lune, Clarence hein Poluto est là Là, hein tu le vois ben, Je vois surtout que le télescope est en haut pour moi Et nous arrivons à la fin de mon récital Bonne nuit Bonne nuit, public adoré. Euh, Est-ce que tu pourrais chanter rien qu'une chanson encore, avant qu'on aille se cou coucher Encore à ville, il y avait un prince qui s'appelait Touftou Presley. Je suis le dragon cracheur de feu. Au secours, comment ça marche ce truc ah Le maman, maman, le dragon cracheur de feu, il est là. Il y a quelqu'un, quelqu'un. Oh et où elle est ta maman, petit tour Elle est partie. J'ai oublié d'éteindre le feu de camp. Il faut sortir d'ici avant d'être asphyxié. Oh, si seulement j'étais pas aussi fou, fou ça, je trouverais une solution. Cette fois, je crois que je n'ai pas le choix. Allez, viens, allons-y. Dans la vallée des ours Il me semble qu'une organisation des toutous face à cette situation contribuerait à remédier aux effets dévastateurs de, de cette catastrophe. Oui, tu as raison, Oncle Boom. Il faut que nous formions des équipes. Une équipe prendra le train vers la vallée des ours et essaiera de maîtriser le feu. Une autre équipe aidera Miss Docteur à la clinique au cas où il y aurait des blessés. Et la troisième équipe ira chercher Tartine, la frousse et la bulle. Espérons qu'ils n'ont rien. Tu crois qu'il va pleuvoir, Spintos Non, sauf si nous ensemençons les nuages. Avec des graines d'argent C'est ça. Et si les conditions sont idéales à l'intérieur des nuages, alors il pleuvra. Tu crois que c'est sage Quoi D'essayer d'agir sur le temps qu'il fait Mais euh, comment est-ce que tu vas t'y prendre L'explorateur lunaire Mais il n'est pas encore en état de voler, Sprinto. Eh bien, il faudra tout faire pour qu'il puisse voler. Encore un quart d'inhalation de fumée. Oh, ne t'en fais pas, petit lapin. Je vais prendre soin de toi. Au secours, au secours, aidez-moi, je suis coincé. Je veux pas être un dragon crachant de feu, je veux juste sortir d'ici. C'est notre dernière chance, vite. Si jamais le feu gagne les abords de la vallée, toute notre île sera la proie des flammes. Oh, les flammes se rapprochent de nous. Il reste encore un foyer là sur votre gauche. Allez les touf touf, enterrez-moi ces cendres. La pousse, où es-tu Est-ce que tu m'entends La pousse oh, Je me demande bien ce qu'il fait. J'espère qu'il n'a rien. Regarde en bas, c'est leur corps Il n'y a aucun doute, c'est bien ça que c'est parti. Comment il peut être si négligent Princesse Nila Nous sommes ici elle nous a vu, elle nous a vu. Princesse Lila, avez-vous vu la frousse Non, je ne l'ai pas vue. Mais pourquoi n'êtes-vous pas restés ensemble euh, Nous étions sur le point d'aller nous coucher quand cet affreux dragon cracheur de feu nous a attaqué. Oui, à cause de la malédiction d'Emma. Eh bien, personnellement, j'ai du mal à y croire. J'ai faim, j'ai soif, moi. Aidez-moi à sortir de là. Mon... Ah 
Je ne me suis pas brûlé. Ah, mais ce feu, il est tout froid. Ah Et nous allions justement retourner le chercher. Quand l'incendie nous en a empêché. Ouais, alors nous avons suivi les animaux et nous sommes arrivés ici. Et vous ne savez pas où peut être la fosse oh, J'espère qu'il ne m'est rien arrivé. <rire> Oh, moi je sais que tu as la frousse, toi aussi. Je sais pas où conduit cette truc de guerre. Mais, mais il faut sortir d'ici. Je ne sais pas si nous sommes assez nombreux pour maîtriser le feu, oncle Boum. En tout semble désespéré, n'abandonnez jamais le navire, soldat, car c'est ce navire, ou plus clairement cet avion, ou oh, mieux encore, cet explorateur lunaire qui va nous aider à vaincre. Espérons que toutes les graines d'argent vont nous sauver. Réussir ou ne pas réussir, voilà la question. Barré au décollage Et surtout n'oublie pas, Sprinto, tu dois attendre d'être au-dessus des nuages avant de tirer la ficelle. Ça ouvrira les sacs et toutes les graines à nuages se répandront. Avec un peu de chance et des conditions idéales, il devrait pleuvoir. Mais qu'il pleuve ou non, nous comptons sur toi. Sois très prudent. Ne t'en fais pas, princesse Lila. Je suis toujours. Allez, en avant, explorateur lunaire. À toi de jouer. Et essaie de localiser la frousse. Entendu. Si tu veux savoir, petit ourson, j'ai une sacrée frousse. Je ne te conseille pas d'avoir des ratés maintenant, ma beauté. Nous avons une longue ascension devant nous. Oh, oh, oh secours. Je vous en supplie, aidez-moi. Un avion Aide-moi à descendre Alors c'est toi qui as déclenché ce feu Non, non Moi j'ai horreur du feu Et tu t'imagines que je fais croire ça T'es qu'un menteur Mais il faut que tu m'aides à descendre Oh, tu peux bien rester accroché là tout l'été Ça m'est égal Oh non Comment ça tout l'été je me demande ce qu'ils ont bien pu se dire. Le touf-touf a dû lui reprocher d'avoir mis le feu à la forêt. Ah non, non, ma chérie, c'est tout à fait impossible. Il n'a pas pu mettre le feu à la forêt. Qu'est-ce que tu racontes Tu disais toi-même qu'il crachait plus de feu que tous les volcans de la Terre réunis. C'est exactement joli vers lui, en mais du feu froid. C'est tout ce qu'il crachait, du feu froid. Du feu froid Ben oui, c'est encore une de mes brillantes inventions. Continue comme ça Tu vas y arriver Allez, encore un petit effort Ça y est, presque Allez Encore un peu plus haut Allez Ça y est Lâchons toutes les graines d'argent oh, oh, Des ennuis Damn it. 
maintenant, grâce à cette avalanche, nous sommes certains que le feu ne s'étendra pas hors de la vallée. J'ai vu des tempêtes de grêle et de chocolat, mais je n'avais encore jamais vu de tempête de boule de neige. Surtout en plein milieu du mois d'août. Je me dis qu'on va m'accuser d'avoir mis le feu à la forêt, mais la neige, moi, j'y suis pour rien. de l'opportunité et non pas l'oubli du rappel ou la négligence qui t'a fait négliger d'éteindre ce feu. J'apprécie ta gentillesse, oncle Bouboum, mais c'est ma faute pour le feu. J'ai une telle frousse devant le dragon cracheur de feu que, que j'ai laissé tomber le saut, je me suis enfui. Mais nous aussi, nous nous sommes enfuis. On est parti à toute allure. Contentons-nous d'être heureux que tout le monde soit revenu sain et sauf. En plus, princesse Lila, cette aventure nous aura appris à nous une ou deux choses. Entre autres, qu'on ne doit jamais jouer aux apprentis sorciers avec notre mère nature. Oh, 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 Je demande du feu et du soufre, et qu'est-ce que je récolte Des boules de neige Je demande un dragon cracheur de feu, et qu'est-ce que je récolte Des ballons je demande le corail magique de Jouvence et qu'est-ce que j'en ai fait ah, Des moqueries, mais c'est moi qui suis maudite Condamné à vivre avec deux idées de oh, oh, Attendez que je vous mette la main dessus oh, 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 mais je vais vous laisser.